depois fez essa estrutura aqui, que são uh -huh, todo o corpinho dele. Vamos analisar melhor aqui, que aqui a gente eu observei algumas coisas aqui que podem ser otimizadas, tá? Vou colocar uma outra cor para ficar faci é, facilitar a identificação do que eu vou falar. Vou colocar um verde e eu vou tirar aqui uh, o Truvio. E aí você pode observar, olha, que a gente está com bastante corte de fio né, em, 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 na, durante a costura dos objetos, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, eu vou voltar aqui uma ferramenta, uma ferramenta de percurso de pontos. Eu vou voltar aqui alguns pontos para a gente ver exatamente a, a ordem certinha de costura desses objetos. Então vamos voltar aqui e agora vamos começar costurando aqui até chegar na cor verde. Beleza, começou lá em cima, vamos, vamos dar um zoom aqui. E agora de 10 em 10 pontos, para ficar bem fácil de identificar onde, qual o caminho que ele está executando. Olha, aqui ele já executou um corte, tá vendo? Executou um corte aqui para fazer esse objeto aqui. Então eu acho que ainda não seria adequado é, o, momento, o momento ainda não seria oportuno para fazer esse objeto, né? Então teria que mudar aqui, possivelmente, né? Aqui também tem um cortezinho, a gente pode corrigir também. Estou corrigindo aqui aquilo que é fácil de corrigir, tá? Esse aqui, por exemplo, a correção vai se dar exatamente mudando a ordem e saída dos objetos aqui, ó. Botando para bordar aqui, começar aqui. E esse aqui começa a bordar exatamente nessa posição. Aí você viu que ele tirou ali, eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Y, tá vendo? Tirou o corte, ó, tá vendo? Aqui tá com o corte aplicado, e aqui quando eu mudei a posição do, do objeto, eu vou dar um avançar, que é o Ctrl Y, e aí ele já fez a, a conexão ali. Com isso, a gente economiza tempo na máquina, né? Utiliza o tempo da máquina, uma vez que a gente vai tirar a, a função de corte, esse monte de corte de fio que a gente tá tendo no desenho aqui. Vamos continuar aqui. Aqui ele faz esse objeto. Na sequência ele faz essa, esse objeto aqui. Depois, é, aqui também eu acho que já podia... É, aqui eu já vejo um pouco mais de dificuldade para fazer um, para dar uma sugestão por conta da questão da sobreposição, né? Vamos dizer assim. Ah, o que daria para fazer seria dividir esse objeto aqui em dois. Então, por exemplo, se eu posso dividir esse, esse objeto aqui em dois, eu vou cortar ele aqui nessa posição. E aí eu tenho o que? Eu tenho esse objeto aqui, esse pedacinho, que eu posso fazer primeiro, tá? Então vamos fazer aqui esse objeto aqui, ó. depois desse objeto, deixa eu ver... Ó, fez esse... Aí agora pode fazer esse objeto menor aqui, deixa eu ver, é exatamente ele que está fazendo... Aí agora, nesse momento, eu não faria esse objeto ali... Deixa eu achar ele aqui, ó... Deixa eu achar esse objeto aqui na lista de objetos, aqui ó... Em vez de fazer esse objeto da sequência aqui, ó, eu faria exatamente esse. Então, esse objeto aqui, depois dele, esse cara aqui. Ó. Então, arrasta aqui a posição, inverta a ordem ali. Então, eu faço esse objeto pequeno, depois eu faço esse aqui e na sequência eu faço esse maior. E aí já cuidou ali, de, já melhorou um pouco ali. Ó. Já evitou o corte, né? conseguimos acertar aquela partezinha.